a esta conversación, nueva entrevista en Litoral Press TV. Fíjese que hoy, viernes 26 de enero, se conmemora a nivel mundial el Día de la Educación Ambiental. Nosotros queremos abordar sobre este tema y principalmente lo que tiene que ver con el reciclaje. Y es por eso que hemos invitado al gerente comercial de Converplax, el señor Michel Compañón, que nos acompaña en Litoral Press TV. Bienvenido. Gracias. Cuéntame, ¿qué hacen ustedes ahí en Convert Plus mientras vemos imágenes de, de la empresa? Bueno, nosotros en Convert Plus nos dedicamos a, a empujar la economía circular ¿ya? De, en, en plástico a través de la innovación y el reciclaje. ¿ya? Eso es principalmente lo que hacemos. O sea, es tomar residuos del mercado, de empresas, de la, de la gente, de los puntos limpios, que la gente piensa que es basura, mm -hmm. plástica, y nosotros lo, lo tomamos, lo reciclamos y hacemos productos que vuelven a la economía hecho, bueno, pa, hecho producto, así que tomamos de residuos recursos, ese es nuestro, nuestro objetivo. ¿Cuánto tiempo llevan en eso? Nosotros, Converplast tiene 44 años, pero ya dedicado al reciclaje y a la economía circular 20, 22 sí. años. Yo conversaba con, con una de las empresas que trabajan con Litoral Press, que es Recupac, que tienen que ver también dentro de este ciclo, pero diferente. ¿Cuáles son las la diferencias entre una empresa como Recupac y la de ustedes? Recupac eh, y esa, la empresa de ese tipo son gestores de residuos. Ellos toman los residuos, los van a buscar, los seleccionan, los ordenan y, no, y lo entregan a empresas como yo, que yo soy un valorizador. Lo que hacemos nosotros, tomamos ese residuo y ya lo procesamos, lo transformamos y le damos valor. Interesante el, el, el ciclo del, del reciclaje porque eh, es uno de los grandes temas que, que se ha abordado últimamente. ¿eh? ¿Cuál es la importancia, y lo conversábamos fuera de cámara, de la educación ambiental, que finalmente es lo que estamos conmemorando mm -hmm. el día de hoy, en el trabajo que hacen ustedes, porque ustedes, cuántas, por ejemplo, ¿cuántas toneladas de reciclaje trabajan? Nosotros el año pasado hicimos 5.000 toneladas. Bastante. Es bastante, acá en Chile ya se podría decir que movemos la aguja, ¿Viste? pero todavía falta mucho. Hoy día en Chile se recicla, el, en, el, en el post industrial es más importante, pero en el post consumo de la gente se recicla bajo el 5% de lo que se podría reciclar. Eh, todavía es, estamos empezando y así todos reciclamos eso, esos números. Así que si la gente supiera más qué reciclar, eh, sin duda que, lo, que, lo, que esto aumentaría. Falta mucha falta educación, falta mostrarle a la gente qué cosas son reciclables y qué cosas no. ¿Y eh. quiénes están haciendo algo para poder llegar a más gente y en especial a los niños? Yo sé que tú vas a, a colegios, que invitan colegios a, a Convert Plus pa, para conocer el ciclo, uh -huh. pero hay gente que, que, que esté haciendo, no sé, documentales, que esté entregando premios en torno a, a lo que es el medio ambiente y, y el reciclaje. Sí, claro. Eh, el año pasado nosotros ganamos el Premio Nacional de Medio Ambiente. Se lo entregó al Príncipe de, de, de Mónaco. De Mónaco. Sí, bueno. y, y todas esas cosas todas esas cosas sirven, sirven porque, porque generan comunicación y al final de esa comunicación también es educación. Así que funciona. Eh, también está... Qué sé yo, bueno, el, el, el mismo ministerio, el ministerio está haciendo muchas cosas con Santiago Recicla. El ministerio del medio ambiente. Sí. Marcelo eh, Mena ha estado ahí sentado donde... No sí, está, están haciendo cosas muy importantes, están comunicando harto. Y la verdad que esto está creciendo muchísimo. Hoy día uno dice, hoy quiere hacer una charla y todos te dicen que bueno, antes era, era bastante más complejo. Cuéntame la experiencia con los colegios que, que han invitado a Convert Plus para pa explicarles. ¿Cuál, ¿Qué les cuenta a los niños? Mira, los niños cuando, cuando van a la planta, los niños son los más fáciles de... de, de, de lo absorben muy rápido. Yeah. Eh, lo que hacemos, le hacemos una charla pequeñita y les damos, mientras escuchan la charla, les damos todas las cosas que hoy día tienen sello, las papas fritas, dulces, galletas. Pero después cuando termina esta charla, les decimos que todas esas bolsas de donde vienen todas esas golosinas, no las boten, que las tomen las lleven, y eso, ellos mismos las, las tiran dentro de la máquina. La máquina, se, la correa transportadora se lleva esto y lo transforma en un pellet. Ese pellet ellos lo toman y lo llevan a otra máquina que transforma ese pellet en una pieza, en un producto que a ellos les entretiene, no sé, o algo que le llevan a la mamá. En realidad es lo que estemos fabricando ese día en la planta. Y con eso los niños... Estos son los pellets, ¿no? los, los que, pellets que estaban ahí. Y eso es lo que se transforman después en, en, en piezas. O Entonces, sea, finalmente lo, lo que estás haciendo tú es educación ambiental. Claro. Que lo, es lo que lo, lo, día Los día niños día. viven el reciclaje, lo, viven, lo hacen carne. Y la verdad es que se transforma en unos fanáticos, después los papás me llaman y me dicen, oye, bueno, no puedo dar nada, estoy yendo al punto limpio, que es lo que buscamos en realidad. Sí, pues, sí. Hay un punto limpio con, que ustedes trabajan con Sodimac, hace tiempo me, me ha tocado estar ahí un par de veces, así que sé el trabajo. Me quedo dando vuelta a lo de los niños, Michelle. Eh, ¿Te has dado cuenta cuando, cuando hacen estas charlas que de alguna manera derriban mitos? Me da la impresión que hay harto mito en torno a, al reciclaje. Hay, hay muchísimos. Sí. Gente que no sabe realmente, piensan que se puede reciclar, por ejemplo, solo una vez. Cosa que sí, no claro. O sea, hay muchos mitos. Uno que el, el plástico, primero que el plástico 
no biodegrada, por lo tanto, eso nosotros sentimos que es la mayor virtud que tiene el plástico. Lo podemos ocupar eternamente, siempre lo podemos ocupar. Y, y reocupar y puede reencarnarse y revivir eternamente. Así que el plástico, uno, que no se gasta. Lo otro es, ¿qué cosas se pueden reciclar? La, se puede reciclar hoy día... Las cajitas de leche son absolutamente reciclables, nosotros las procesamos y hacemos productos, hacemos Esa kayaks, de, hacemos... Tretapac. Claro, eso hoy día es absolutamente reciclable. Que si yo, las bolsas TNT, lo, las bolsas de, de papas fritas, todo eso es reciclable, es plástico. Y todo se puede reciclar. Hay uno, uno de las leyes, ¿cierto?, que también va a cambiar un poco lo, la, la relación que tiene el productor con, con la empresa, que es la responsabilidad extendida del productor, la famosa la ley, ley REP. ¿eh? Uh -huh. ¿En, qué, ¿En qué va a afectar o cómo va a cambiar la relación que tienen los productores, la empresa, con el consumo final? Mira, lo que dice la ley REP es que el que pone el producto en el mercado tiene que hacerse responsable de, de ese envase o embalaje. Por lo menos los que nos toca a nosotros los plásticos, envase y embalaje, hay, hay cinco productos que son prioritarios. Los lo neumáticos, las pilas de batería, los aceites y lubricantes. A nosotros, no, por lo general, envase y embalaje nos toca mucho los plásticos. ¿Cómo me hago responsable si yo soy dueño de una empresa de, de bebidas cola uh -huh. y la vendo en el supermercado y el consumidor la... La claro, compra. entonces lo que dice, la, lo, la, lo que apunta la ley es decir, perfecto, si ellos definieron que su producto lo iban a vender en ese envase, ellos tienen que ver cómo recuperan del mercado un porcentaje de esos envases y ese porcentaje va a ir subiendo a medida que pasen los años. Mira, porque después va a ser responsabilidad mía si esa botella de bebida cola aparece flotando en el mar. Claro, ese, ese, ese es la, a, a lo que apunta. Entonces Mira. la ley repa nosotros, uno que nos va a ordenar, ¿Ya? Porque hoy día el reciclaje acá en Chile son muchas iniciativas dispersas, esto nos va a ordenar. Además nos va a ayudar a medirnos, porque hoy día sabemos cuánto se recicla, hay muchas empresas que dicen, mire, yo más o menos, ahora no, ahora van a tener que tener, ellos tienen KPI, van a tener que tener número. Si yo estoy lanzando esta cantidad al mercado, yo estoy recuperando esto. Entonces con, con eso, ya cuando uno se mide, ya se ordena mucho. Y eso te hace crecer. Y el otro que viene viene el famoso ecodiseño, que la ley REP lo va a empujar mucho, porque hay muchas, muchos productos, muchos embalajes que uno lo ve y dice, bueno, ¿y por qué lo embalan así? La verdad que nunca estaba en la matriz de decisión que el embalaje tenía que ser eco-friendly. Ahora sí va a tener que ser, porque si no, por el otro lado te va a costar plata. Yo creo que el Ministerio del Medio Ambiente, y ahí hay que hacer la mención al ex ministro Pablo Adenier, y también a Marcelo Mena, una de la empresa, uh -huh. uno de los ministerios que trabajan con Literal Press, eh, hicieron esta ley REP eh, ambos, eh, Marcelo Mena era el subsecretario sí. y ha sido uno de los grandes avances, hace tiempo que no se avanzaba tanto con una ley que, que pusiera tanto valor agregado en temas medioambientales. Sí, claro, es una ley, eh, como digo, es una ley, por primera vez esta ley ya vamos a tener algo a lo que mirar y a dónde ordenarnos. Hasta ahora era, habían algunas leyes, disposiciones, pero eran más de, qué sé yo, de... de no, de la que movía mal el Ministerio de, de Salud. Exacto. Bueno, pero piensa que el Ministerio del Medio Ambiente antes era la, la CONAMA, y claro. tiene 10 años. Eh, Lía, eh, Uriarte fue una de las primeras claro. ministras, la, la actual jefa de gabinete. Interesante eso, porque junto con eso, Michelle, podemos hablar de cuáles son los desafíos que tiene eh, la nueva ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillo, para, para, para los próximos meses o años, desde que asuma el 11 de marzo? Bueno, la, la, la ley ya está promulgada, pero todavía está implementada. Ya. ¿ya? Así que el primer desafío que tienen ellos es implementarla. Ya eso es lo primero. Están hechas las primeras disposiciones, pero ya van a tener que... Eh, esto tiene que empezar a funcionar. Y, y además tenemos que aumentar el, 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 el reciclaje en Chile. Tiene que aumentar. Tenemos que aumentar los controles, tenemos que aumentar... Un montón de cosas. Así que desafíos medioambientales hay montones para este ministerio y para los que vienen de aquí para adelante. Por supuesto. Primero entonces implementarlo, porque implementarlo. esto está promulgado, pero falta ahí la, 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 la guinda a la torta. Claro. Ahora, el 2018 va a tener varios desafíos, pero el 2017 de alguna manera también fue un año que, que ustedes celebraron bastante con, con este premio, Premio Nacional del Medio Ambiente, que, que fue gracias al proyecto La Virtud de Reciclar. Cuéntame. Uh -huh. ¿En qué consistió este proyecto y cómo llegan a ganar ese premio entregado por el príncipe Alberto de Mónaco? Mira, ese, ese premio nosotros teníamos mucha experiencia ya en el, en el reciclaje postindustrial y en el postconsumo queríamos entrar, que es mucho más complejo, porque son muy, menos, en menor volumen y, y con materiales más diversos. Y fuimos a hablar con, con los gestores de residuos de los puntos limpios que están en el retail, que, son, que es triciclo, y a ellos les propusimos comprarle el, lo, que, lo que le estaba dejando a la gente. Uh -huh. Eh, lo compramos y la, con la idea de poder trabajar eso, procesarlo y hacer un pellet 
que nos costó bastante al principio, lo logramos y empezamos a fabricar productos que se venden en la misma góndola del supermercado. Entonces la idea era que la gente dejara ahí y pudiera comprar en la góndola del supermercado lo mismo que compra siempre y un poco más barato. Bien. Entonces circularizar ese material. Pero la economía circular es colaborativa. ¿eh? La economía circular son N dragones de la cadena. Como te decía al principio, yo soy uno, soy el final de la cadena, pero necesito la gente que vaya, necesito un retail que me ponga las cosas, necesitamos al gestor de residuos. Y ya había una parte de ese dragón de la cadena que no recibía los beneficios, que era la gente. La gente que se da la lata de su casa en separar, en llevar esto al, al punto limpio, no recibía nada. Entonces, como el dijimos, esto no podía ser. Y decidimos hacer obras sociales cercanos a los puntos limpios en que nosotros estamos. Partimos con ese punto limpio que está en Peñalolén, así que ahí a, a un radio encontramos un colegio, primero pensamos en, no sé, eh, iluminar una cancha de fútbol, arreglar plaza, y encontramos un colegio que se llama el Colegio Buen Mapo, que es un colegio de niños vulnerables, y a ellos les pusimos un techo solar, con la idea de poder explicarle a los niños, ya ven el techo, ven la instalación, empezamos a llevarlo a la planta, mostrarle toda la parte de sustentabilidad, pero además el colegio ahora paga menos luz, entonces tienen más plata para educar. Es que un, el, fin, el fin último del colegio. Un círculo súper virtuoso. Súper virtuoso. Con eso aumentamos un 12% las visitas al punto limpio. ¿no? Porque la gente se sintió involucrada. Entonces le mostramos con un pequeño esfuerzo, le mostramos que se podía y aumentamos el, el reciclaje. Y a mí me están llegando más cosas a reciclar. Por lo tanto, aumenta más incluso el, el, sí. los materiales que me lleguen. No, muy interesante, Michelle. Eh, cerrando el círculo, ustedes ya piensan en... Piensan en plástico, ese es el, uno de los lemas también de, Pensando de la empresa. Que hoy día transpiramos, vivimos y... <ríe> no, pero, pero también lo, lo enseñan. Eh, me, me gustó mucho lo, sí. lo que ustedes hacen en, en los colegios. ¿Cómo se puede contactar un colegio, por ejemplo, que, que, que esté viendo esta entrevista y mira, me gustaría ir a Convert Plus a, a que mis alumnos vieran este ciclo, comieran esa, sí. es, esa, esas papas fritas, ¿cierto? Y después vieran el tema del pellet. ¿Cómo te pueden contactar o a la empresa? Mira, a través de, de, de Twitter, ¿eh? nosotros en Twitter tenemos, estamos siempre dando información, así nos pueden contactar a través de la página web. Vamos está... a poner el, el, la cuenta de Twitter y el sitio web sí, ahora. Aquí. La mía también, está mi Twitter, así que hay hartas formas, de, pero a través de las redes sociales de Convert Plus pueden comunicarse sin ningún problema, o las mías. Sí, pues haciéndole honor al día de hoy, viernes 26 de enero, Día de la Educación Ambiental. Hemos conocido también el, el trabajo de tu empresa bien interesante, uh -huh. pero también esa otra patita de la RCE, la Responsabilidad Social Empresarial, uh -huh. que ustedes dedican tiempo también a, a educar ambientalmente en lo que hacen. Así que te felicito por eso. Muchas gracias. Y felicitaciones también por ese premio del 2017. Muchas gracias. Sí, os supe que, que hubo un documental que se está grabando en tu empresa. Sí, el, 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 el lunes estuvo Craig Leeson, que uh -huh. es el, el, el director del documental de Plastic Ocean. El de Netflix. El de Netflix. Ah, perfecto. Estuvo en la planta porque están ya están pensando en hacer las, el segundo documental, porque el primer documental se trata de mostrar el problema. Ya. Y el segundo documental se trata de mostrar las soluciones. Y ahí están ustedes. Y ahí están. <risa> bien, pues ya, ya se grabó todo bien. Se grabó, sí. Se grabó el lunes. Y bueno, no sé cuándo irá a salir, pero, sí, pero por lo menos ya está. Está el material. Somos parte de la solución, por bueno. lo menos acá en, en Chile. Está famoso. Hace lo que se puede. <risa> y ahora el líder al preste de qué más. Sí, <risa> muchas gracias. Todo. Y muchas gracias a ustedes por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralpresstv.cl y estar atento a la repetición de esta conversación en los diferentes canales regionales que la emiten desde Antofagasta hasta Punta Arenas.